Hi, hello everyone. In this video, we have a population interaction la or concept of competition. Let's talk about this. Moreover, if you have to attend an exam, you need to attend an exam. That is a competitive exam. Who is the competition? Our students, among the students. Who is the competition? Who is the competition? Who is the competition? பாப்பிலேசின் இன்றாக்சின்ல ஒரு ஆர்கானிஸ்துக்கும் இன்னும் ஒரு ஆர்கானிஸ்துக்கும் காம்பிடிஸ்சின் எப்போ வருமனா அவங்களும் same resource எதாது ஒரு இதுக்காக சண்டப்படம் முதுதான் competition so அதைப்பத்தி இந்த வீடியோல் புல்லா பாக்கப் போரும் ஓவன்னான அதுதான் வந்து Inter-Specific Competition அது வந்து Potential Force in Organic Evolution இப்பே Evolution நடந்துச்சிலியா ஓர் Organism develop by develop by Dinosaur காலம் இப்பே Humans so அந்த மாறி வந்து வரப்ப Organic Evolution காரணமே ஒரு Species கும் இன்னும் Species கும் எடையில் நடக்குக்குடிய ஒரு Competition தான் அப்படிங்கிரதுதான் Inter-Specific Competition அவர் mention மன்றார் சரி எப்ப சார் இந்த Competition நடக்கும் Closely Related Species அதுக்கிடையில் Same Resources சாப்பாடு வந்து ஒரே சாப்பாடு அதைப்பா கிராஸ் எடுத்துங்க அது ஆடு சாப்பிடும் மாடு சாப்பிடும் அப்பா competition யார்க்கு யார்க்கு எடையில் நான் இவுங்க ரண்டு வருக்கு எடையில் எப்பா competition நாடக்கும் நான் அந்த resource வந்து கம்மியாருக்கும் முது limiting அதாது limitாருக்கும் Compete for same resources which are in limited amount. இப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறான். இப்பா இது வந்து general grass information வைத்துங்க, competition கிருத்துக்கு. இது wrong அப்படின் சொல்கிற மாறி சில விஷயங்களும் இருக்கு. அது என்ன பார்க்கப் போகும். நம்ம் என்ன சொன்னும் closely related species கேடையிலதான் இந்த competition இருக்கு அப்படின் சொன்னும். அதுதான் definition நரைய பேர் நம்பரது. General இதை வந்து இல்லா பிடிங்கிருதா நிறுபிச்சிருக்காங்க சவுத் அமேரிக்கால இருக்கக் குடிய ஒரு லேக்கல ரிசைடின் பிஷ் இருக்கும் லேக்கல அதில் என்ன பண்டுராங்க நான் Flamingos அப்படிங்கிர ஒரு பரவையினத்த வந்து அதில் இன்றுடிஸ் பண்டுராங்க யார் இதுனா இதுனா Flamingos Competition நடக்கதானே செய்து same resource கு ஆனா இது ரெண்டுமே என்ன fish கு வகைய செய்ந்ததுக்கிடே ஒன்னு fish இன்னுனு bird அப்பா unrelated species கு எடையிலியும் அந்த competition வரத்து வாய்ப் பிருக்கு அப்படிங்கிரதா இல்லை சிடிப் பண்ணது இன்னுர் விஷயம் என்ன அந்த general சொன்ன அந்த competitionல என்ன இருக்குனா limited resources இருந்தா மட்டும் Unlimited resources இதுந்தாலும் competition இருக்கும் அதில் எப்படி இருக்கும் நான் feeding efficiency சாப்பிற வேகம் சாப்பிற யுத்தி ஒரு species கு அதியமா இருக்கு அப்படினா இன்னுரு species அது பாதிக்கும் இது அதியமா சாப்பிடும் அப்பு உனவு இன்னுரு அர்கனிசித்துக்கு கம்மியாக கடைக்கும் அதனால் அததான் வந்து சொல்கிறாங்க limiting ஒரு feeding capacity of one organism என்ன பண்ணும்னா will interfere அல்லது incubit the other organism feeding capacity என்ன இது சாப்டிச்சினா அதுக்கு ஒன்று இருக்கப் போருதில்ல so அந்த resource அதியமா இருந்தாலும் இந்த competition இருக்கும் அப்படிங்கிரதை இது முலமா சொல்கிறாங்க இப்பே சேரி சாரி இதல்லாம் பாத்தாத்து competition இக்கு கரட்டானான் definition குடுக்குன Fitness of one species is significantly lower in presence of other species. Another species இருக்கும் பொழுது, அதாது competition நான் எதுது நம்ம சொல்லுமாம் ரண்டி species அதுல, ஒரு species ஓட fitness, reproductive fitness, R, அப்படின் சொல்லலாம். Fitness வந்து, ஒரு species ஓடது, இன்னுரு species இருக்கும் பச்சத்தில, அதனுட fitness கொரையோம். அதாது, அதனுடைய growth கொரையோம். இதைதான் வந்து அதை மென்சின் முன்றாங்க growth கவறியம் நான் என்ன அருத்தும் அதுக்கான உணவு வந்து நார்மலா அந்த species இல்லாம் இது இருக்கும் பச்சத்தில் இதுக்கு அதியமான உணவு கடைக்கும் அதியமான growth இருக்கும் அதியமான population growth இருக்கும் அது இன்னுரு species 
காம்படிட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் இருக்கும்போது இதனுடைய ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்பீசிஸ் என்ன ஆகும் ஸ்லைட்லி லோயர் சிக்னிஃபிகன்ட்லி லோயர் அதை தான் ஆறுன்னு சொல்லிட்டு பர்த் மைனஸ் டெத்துன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிறந்தது மைனஸ் இறந்தது ஸோ இன்க்ரீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் அந்த ஸ்பீசிஸோட ஸ்பீசிஸோட க்ரோத் பாப்புலேஷன் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதை தான் ஆர்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்பீசிஸ் தட் இஸ் ஆர் இன்ட்ரின்சிக் ரேட் ஆஃப் நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ் லோயர் ஆகும் இன்னொரு ஆர்கானிசம் இருக்கும்போது அல்டிமேட்டாக காம்படிஷன் நடக்கும்போது அதை தான் நடக்கும் இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு இது எப்படின்னா காஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இதில் பார்த்துருவோம் இதை வச்சு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நீட்டில் கேட்டுட்ருக்காங்க இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் டூ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ரெண்டு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ரெண்டு ஃபிஷ்னு வச்சுக்கலான்னு வச்சுக்கலாம் கம்பீட் ஃபார் த சேம் ரிசோர்ஸஸ் சேம் ரிசோர்ஸ் டூ பிளாங்டனோ ஃபைட்டோ பிளாங்டனோ ஏதோ ஒரு இது எடுத்துங்க அதை சேம் ரிசோர்ஸ்க்கு கம்பீட் பண்ணுது கெனாட் கோ எக்ஸிஸ்ட் இன்டெஃபினட்லி ரெண்டு இதுவுமே ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்ஃபீரியர் ஒன் அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸில் எது இன்ஃபீரியராக இருக்கோ எது சத்து கொ சாப்பாடு வேகமாக சாப்பிட முடியாதோ அல்லது ஸ்பீடிங் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கோ இன்ஃபீரியராக இருக்கிறது வந்து வில் பி எலிமினேட்டட் பை த சுப்பீரியர் ஒன் சுப்பீரியர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிட்டுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு உணவு இல்லாமல் இன்ஃபீரியர் ஆர்கானிசம் அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸில் எதுவோ அதை அந்த ஏரியா விட்டு எலிமினேட் ஆக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துடும் இதை தான் வந்து காஸ் காம்படிஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னா லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படி இல்லைன்னா அது கிடையாது அப்படின்னு காஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸ்க்ளூஷனில் காஸ் சொல்லியிருக்காரு சரி இதை நம்ம எப்படி ஏம வச்சுக்கலாம்னா இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கான் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து குண்டாக இருக்கான் வச்சுக்கி இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சின்ன ஒல்லியாக இருக்கான்னு வச்சுக்கிங்க குண்டாக இருக்கிறவனை சாப்பிட சொன்னிங்கன்னா நல்லா வேகமாக சாப்பிட ஆரம்பான் ஒரு பிளேட்டை கொடுத்து அது ஒல்லியாக இருக்கிறவன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் சாப்பிடுவான் வேகமாக இருக்கிறவன் முக்காவாசியாக சாப்பிட்ருவான் பிளேட்டில் ஒல்லியாக இருக்கிறவன் காவாசி தான் சாப்பிடுவான் இ சில சமயங்களில் இவன் தொண்ணூறு சதவீதம் கூட சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு ஏன்னா அது லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் அவ்வளோதான் உனக்கு பிளேட்டு ஒரு பிளேட் மட்டும்தான் சாப்பாடு இருக்குது அப்போ அவன் பசி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவன் வேகமாக சாப்பிட்டானா எண்பது சதவீதம் டூ தொண்ணூறு சதவீதம் கூட அந்த குண்டாக இருக்கிற பையன் சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லைங்கிறதுனால கம்மியாக சாப்பிடுவான் அப்போ இவனோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அவனோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்பீசிஸோட க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பீசிஸோட க்ரோத்து கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து என்ன பண்ணிடுவான் இனிமேலுக்கு இதில் பங்கு போட்டு அவனுக்கு பிளேட் பிளேட்டாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம்லாம் கொடுக்க முடியாது எனக்கு ஃபுல்லாக வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பீசிஸே எலிமினேட்டை எலிமினேட் பண்ணிடுவான் அந்த குண்டை குண்டை வந்து ஒல்லிக்காரனாக விரட்டிடுறான்னு படிச்சுங்க வச்சுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறான்னு வச்சுங்க அதை தான் காஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபல் சொல்லுது இப்போ இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கேலப்போகஸ் ஐலாண்டுன்னு ஒரு ஐலாண்டு அதில் ஒரு டாட்டாய்ஸ் அபிங்டோன் டாட்டாய்ஸ் இந்த பாருங்கள் ஆடை வந்து அந்த டாட்டாய்ஸை மிதிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு போஸ்டர் இந்த டாட்டாய்ஸ் வந்து கேலப்போகஸ் ஐலாண்டில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கோட்டை வந்து அந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க புதுசாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபீடிங் எஃபிஷியன்சி வந்து கோட்டுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக ஈஸியாக டக் டக்குன்னு சாப்பிட்டு வந்துடும் டாட்டாய்ஸ் மெதுவாக தானே நகரம் அதோட ஃபீடிங் எஃபிஷியன்சி அந்தளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா மெட்டபாலிசமே அதுக்கு லேட்டு தான் ஸோ ஆடு வந்து அதிகமாக பெருக்கமாகி நிறைய சா ரிசோர்ஸை சாப்பிட்டு அந்த ஏரியாவில் ஆடோட பெருக்கம் அதிகமாகிட்டு பாப்புலேஷன் சைஸ் அதே இந்த டாட்டாய்ஸோடது ரொம்ப கம்மியாகிட்டு அவ ஏன் அப்படின்னா அதோடய ஃபீடிங் எஃபிஷியன்சி அதிகம் அதனால் அதனுடைய க்ரோத் அதிகம் க்ரோத் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக நடக்கும் அப்போ நிறையா ஆர்கானிசம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிகமாக டாட்டாய்ஸ் டாமினேட் பண்ண அந்த கேலப்போகஸ் ஐலாண்டில் அதிகமாக இப்போ யார் டாமினேட் பண்ணுறான்னா கோட் இதோ ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளாக இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்சிபிளுக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது காம்படிட்டிவ் ரிலீஸ் இது சிம்பிள் ரெண்டு ஆர்கானிசம் ரெண்டும் ஒரே ரிசோர்ஸஸ்க்கு ஒரே உணவை வந்து சாப்பிடும் பட்சத்தில் இதில் ஒரு ஆர்கானிசத்தை அந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துட்ட
பார்க்க செக் பண்ணோம்னா காம்படிட்டிவ் காம்படிஷனை செக் பண்ணோம்னா இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் என்ன ஆகுது ட்ரிமாண்டஸாக க்ரோத் ஆகுது அப்போ ஒரு லிமிட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பீசிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த காம்படிஷன் தேவைப்படுது இல்லைனா ஒரே ஆர்கானிசம் அதிகமாக இருக்கும் டைவர்சிட்டி இருக்காது அப்புறம் இந்த மாதிரி கோனோ கோனல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் டாக்டர் கோனல் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸ்காட்லாண்டில் சீல இந்த இன்டர்டைடல் ரீஜனில் பார்க்கும் பொழுது லார்ஜர் பர்னாக்கள் அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சுமாலர் பர்னாக்களாக இருக்கக்கூடிய கத்தாமலஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஏரியாவிலேருந்தே எலிமினேட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா காம்படிஷன் ரெண்டுத்துக்கும் பர்னாக்களுக்கும் இருக்கும் பட்சத்தில் பெரிய பர்னாக்கள் சுப்பீரியர் ஒன் வில் எலிமினேட் த இன்ஃபீரியர் ஒன் இதை தான் நம்ம அந்த காஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபலில் நம்ம பார்த்தது ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது அடுத்தது இப்போ ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் இந்த காம்படிஷன்லாம் பார்க்குறோம் ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு இடையில் நடக்குது அப்போ இதுக்கும் மைனஸு அதுக்கும் மைனஸ் ஏன்னா இந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஆர்கானிசோட ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபுட்டு தானே அதனால் இது சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அதுக்கு மைனஸ் அது சாப்பிட்டுருச்சுன்னா இதுக்கு மைனஸ் அப்போ ரெண்டுமே என்ன மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்ராக்ஷன் தான் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்ரலாக நீங்கள் சொல்கிறது ரைட்டு ரெண்டு க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ்க்கு சேம் ரிசோர்ஸ் இருக்கும் போது லிமிட்டடாக இருக்கும் போது காம்படிஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்லாம் இந்த கருத்தை வந்து ஏற்க மறுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபேஸ் காம்படிஷன் ஆனால் தே எவால்வ் மெக்கானிசம் டு ப்ரொமோட் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு மெக்கானிசத்தை டெவலப் பண்ணி அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ரேதர் தன் எக்ஸ்க்ளூஷன் காஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிப்பிளை அப்படியே மா இன்டு மார்க் பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற இ ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க காம்படிஷனில் சுப்பீரியர் ஒன் வில் எலிமினேட் த இன்ஃபீரியர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா இந்த கோனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கூட இந்த பர்னக்கல் பெருசாக இருக்கிறது சுப்பீரியர் வந்து இன்ஃபீரியரை எலிமினேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அதை வந்து இவங்க தப்புன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை இயற்கை வந்து ஒரு எவல்யூஷன் மெக்கானிசம்க்கு வச்சு எல்லா ஆர்கானிசமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை தான் அது டெவலப் பண்ண விரும்புது அப்போ அது எக்ஸ்க்ளூஷனை தவிர்த்து கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸை விரும்புது கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ஆர்கானிசமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எப்படி சார் இருக்க முடியும் ஒரே உணவு இருக்கும்போது கம்மியாக இருக்கும்போது ரெண்டும் எப்படி இருக்க முடியும்னா அதை என்ன மாதிரி ப்ரின்ஸிபலில் பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிறது அந்த ரிசோர்ஸை If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing at a different time. Pathing na different forage patterns use pandrudu. Uh, feeding time on the different ta vechikirudu. Over different time la and rendu organism irukku nu vechinga. Idu feed pandra pa adu feed pannadu. Adu feed pandra season la idu feed pannama irukirudu. Andha mari different foraging patterns use panni ஒரு ப்ரொமோட் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸாக அந்த ஆர்கானிசமும் இருக்கணும் இந்த ஆர்கானிசமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை தான் இயற்கை எவல்யூஷனில் கொண்டு வந்துருக்கு அதை அதை தவிர்த்து எக்ஸ்க்ளூஷன் பண்ணாது அப்படிங்கிறத ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதா நிறையா விஷயங்களில் காமிக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக மெக் ஆர்த்தூர் அப்படிங்கிறவர் ஐஞ்சு வார்பலர் அது வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் சேம் ட்ரீயில் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ட்ரீயில் அஞ்சு வார்பலர்ஸ் வந்து இருக்கான் ஸோ தே வேர் ஏபிள் டு அவாய்ட் காம்படிஷன் காம்படிஷன் இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னா பிஹேவியரல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃபோரேஜிங் பேட்டர்ன்ஸ் அதான் ஃபோரேஜிங் பேட்டர்ன் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் சீசன்ஸில் அந்த மாதிரி அதுக்கு இடையில் ஒரு ப்ரொமோட்டிங் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அஞ்சு வார்பலருமே அது ஒரே ட்ரீயில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து காம்படிஷன் வந்து தன்னை அடாப்ட் பண்ணி இப்போ இயற்கையில் எவல்யூஷன் மெக்கானிசம் மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதில் பேராசிட்டிசம் பார்ப்போம் ஓகே